Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi masih bersama Raja Channel Masih tentang seputar kolam Nah memiliki kolam di rumah bisa memberi manfaat positif bagi penghuninya Dari meningkatkan nilai properti, hiburan keluarga hingga memperkuat hubungan keluarga Namun sebelum membangun kolam di rumah ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan Dengan begitu teman-teman akan memiliki kepastian Untuk melakukan investasi yang tepat yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan kolam Jangan sampai biaya banyak yang dikeluarkan untuk membangun sebuah kolam ini terbuang sia-sia karena gagal. Nah beberapa teman-teman di antara kita banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti ini. Di antaranya yaitu salah satunya adalah mengalami tekor chamber di sirkulasi kolam yang dibuatnya. Hal ini sebenarnya dianggap sepele, tapi berakibat fatal pada kolam teman-teman. Nah saya akan ulas kembali mengenai beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan saat pertama kali dalam pembuatan sebuah kolam. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat. Baik kita akan lanjut ke videonya. Contoh kasus di sini saya akan jelaskan mengenai sebuah kolam. Di sini ada contoh kolam dengan lebar e, 2 meter kali 3 meter, teman-teman. Dan untuk e, chambernya di sini dibuat 40 cm persegi. Dan untuk kedalaman kolam di sini sekitar 80 cm. Nah, bagaimana cara mengatasi e, agar kolam kita yang kita buat nantinya tidak tekor pada chamber terakhir ini yang berisi pompa di sini, teman-teman. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa di sini saya menggunakan sistem bottom drain di tengah ini dengan kapasitas bottom drain sekitar 2,5 inch yang nantinya akan menghubung ke chamber 1. Di sini adalah chamber mekanis. Yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah nah yang harus teman-teman lakukan di sini yaitu memperhatikan penghubungnya di sini jangan sampai nantinya pipa penghubung ini tidak seimbang dengan pipa bottom drain untuk suplai masuk air dari kolam utama menuju chamber pertama kedua ketiga kemudian sering terjadi tekor di bagian chamber 4 ini karena memang e, pompanya terlalu besar sehingga tidak seimbang dengan pipa penghubung chambernya ini teman-teman di sini saya menggunakan pompa berkapasitas 7000 liter per jam untuk kapasitas kolam dengan kapasitas 300 cm atau 3 meter kali 200 cm nah di sini Pastikan untuk teman-teman, jika memasang pipa penghubung dengan kapasitas 2,5 inch atau 2 inch, dipasang dua seperti ini, maka jadi totalnya adalah di sini ada sekitar 4 inch yang akan tertancap di bagian chamber ini. Jadi untuk uh, chamber berkapasitas 40 cm ini cukup menggunakan pipa penghubung dengan berkapasitas pipa 2 inch kali 2. Jadi di sini ada total 4 inch. Kemudian, yang teman-teman harus perhatikan di sini adalah pemasangan pipa penghubungnya. Perhatikan di sini teman-teman bahwa pipa penghubung di sini semakin tinggi dari chamber 1 ke chamber 3 akan semakin rendah. Pastikan bahwa air pada chamber itu seperti ini teman-teman. Jadi sedikit merendah seperti ini. Dari chamber 1, 2, 3, dan 4 ini semakin rendah seperti ini. Dipastikan bahwa nantinya jika memang terjadi tekor di sini maka Pipa penghubung ini, ini terlalu kecil, jadi tidak sesuai dan tidak seimbang dengan pipa suplai dari e, kolam utama. Kemudian e, untuk pompa di sini, teman-teman, jadi untuk kapasitas pompa di e, kolam sekitar 3 meter kali 2 meter ini, teman-teman bisa menggunakan pompa berkapasitas 5800 hingga 7000 liter per jam. Dan untuk pompa sebesar ini sudah... Uh, bisa diaplikasikan di kolam teman-teman yang berkapasitas 2 meter hingga 3 meter dan untuk pemasangan api pas ya dibuat seperti ini ini fungsinya nanti akan menghisap kotoran yang ada di permukaan kolamnya teman-teman nah seperti ini jadi untuk uh, pemasangan pipa skimmer bisa teman-teman pasang dengan kapasitas 1,5 inch jadi juga cukup nanti teman-teman tinggal pasang pipa penghubung seperti ini berkapasitas 2,5 inch ini adalah pipa loop pipa sambungan yang nantinya akan dipasang 
ditancapkan di bagian atas. Nanti teman-teman cari yang ada e, lubang-lubangnya. Nanti banyak teman-teman bisa cari di marketplace atau toko online uh, untuk uh, pipa skimmer ini bisa dibeli secara online. Kemudian uh, untuk pemasangan uh, pipa kontrol, ini adalah pipa kontrol. Fungsinya nanti jika memang uh, teman-teman kolamnya ada di outdoor atau di luar ruangan, nanti yang akan tertambah air hujan, maka dipastikan bahwa nantinya jika tertambah air hujan di sini, dia akan langsung terbuang secara otomatis melalui lubang pipa ini. Jadi ini adalah hanya pipa pengontrol saja. Saya akan jelaskan di bagian pembuangan di sini. Dan untuk pembuangan ini saya akan langsungkan seperti ini. Ini maksudnya hanya untuk memperingan agar nanti pembiayaan pada pipa pada kolam teman-teman ini tidak terlalu membengkak atau tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Jadi saya sambungkan seperti ini. Jadi nanti untuk pembuangannya, Nanti di setiap chamber ada pipa menjulur ke atas nanti untuk pengontrolan saja teman-teman. Jadi nanti pipa ini dipasang aja uh, pipa pengontrol atau pipa penyambung. Uh, kita akan buatkan seperti ini nanti contohnya. Jadi uh, nanti teman-teman tinggal pasang pipa menjulur ke atas saja. Jadi nanti untuk uh, fungsinya pipa ini. Uh, sebentar. Jadi untuk fungsi dari pipa ini nantinya akan berfungsi untuk menjadi pipa pengontrol yang nantinya kalau teman-teman mau kuras kolam ini atau chamber ini nanti teman-teman tinggal cabut aja pipa yang ini. Nah seperti ini teman-teman. Dan fungsi dari pipa ini adalah hanya saja pipa pengontrol. Dan nanti jika ada tertambah air hujan nanti dia akan langsung terbuang lewat melalui uh, lubang pipa ini. Nah itu uh, sedikit penjelasan dari saya mengenai uh, beberapa hal yang harus pertama kali teman-teman lakukan dalam pembuatan sebuah kolam agar nantinya tidak terjadi tekor pada chamber terakhir. Banyak sekali teman-teman yang mengalami masalah seperti ini karena memang salahnya uh, yaitu dalam pemasangan pipa penghubungnya ini tidak sesuai atau tidak seimbang dengan pemasangan pipa bottom drainnya yang mengakibatkan nanti karena memang uh, pompa yang ditanam di Chamber ini terlalu besar, maka nantinya tidak akan seimbang di bagian pipa penghubungnya ini. Teman-teman uh, harus pasang besar sekali daripada nanti kekecilan. Jika memang kekecilan nanti akan susah sekali untuk membenahi atau membetulkan chamber ini karena memang chamber ini dilakukan pengecoran. Teman-teman. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman Semoga saja bisa memotivasi teman-teman yang ingin membuat sebuah kolam Dari awal hingga akhir Dan semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membuat kolam seperti ini Terima kasih banyak atas supportnya Buat teman-teman yang belum support channel ini Bantu support channel ini dengan cara like, share, komen Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini Agar channel ini makin bermanfaat teman-teman Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.